¿Qué tal mis amigos de boxeo? Maravilla, la segunda parte de los argentinos por Alemania. Recién terminó la pelea de semifondo. Pasamos, pasamos dentro de un ratito a la emisión central en búsqueda de la presentación del muchacho de María Juana Santa Fe, José Ulrich, que se estará, la estará viendo ante el cubano de Mike. Y ahí está el tigre de María Juana. Se lo ve concentrado. Para tal vez una de sus peleas más importantes a nivel internacional. Más que todo por los pergaminos de este Mike Pérez. Y por lo que quiere lograr Mike Pérez. Que quiere reencauzar su carrera. Y quiere buscar una nueva oportunidad entre los cruceros. Ya que en los cruceros se están yendo. Fíjense que los mejores exponentes se están yendo y se están yendo para arriba, para los pesos pesados. Y queda un campo de acción en el cual Mike Pérez quiere ganar. Y este va a ser su primer paso. Primero les va a tener que ganar a José Ulrich para hacer todos esos planes a futuro. Así que bueno, vamos, vamos. José, acá en el cara a cara, previo a las hostilidades, como decían los relatores de antaño. Así que los dejo a disfrutar la pelea y vamos entre round y round llevando, llevando las tarjetas. There we are, underway, ladies and gentlemen. Ten rounds of cruiserweight action. And it's uh, the first shot. Mike Perez takes one down below. Uh, Ulrich, Ulrich's acting like nothing's happening at all. And last time we saw Mike Perez take a low blow, it was against in his previous fight with Tony Salam, and it seemed to to set the fire inside. So those who don't know, Perez in the green shorts. Ulrich ooh, catching Perez there on the inside. We don't seem to care. And Perez going hell for leather. So yeah, Ulrich in the uh, in the red shorts. So Perez, my Perez was out in Dubai on Legacy Sports Management show. Great show, in fact. Uh, you can you can even catch that on on Fight TV if you want to if you want to check it out. What what else this great company's been up to? So yeah, and in that in that show, Mike Perez claimed the WBA Intercontinental Title. Ulrich having an absolute go there. They're both swinging swinging high. Oh yeah, Perez out three months after. Uh, victory against Tony Salam in, in Dubai. A long-awaited comeback. Perez being out of the ring for, for nearly three years. And there we are. I don't think Ulrich's going to be able to handle the, uh, the ferocity of Perez. And Perez has got him pinned in the corner. Ulrich's looking for favours. Shoots. Shoots the jab just above Perez's head. And oh, Perez catches Ulrich in the corner there. Yeah, Ulrich talking to the referee already, looking for looking for some favours. Oh, good shot there from Mike Perez. Big shot. Oh. Perez is not messing around. This could be this could be an early one. Oh. Oh, lovely shot by Perez. 
luckily fell out the ropes for a bit there. The referee gets a chance to stop it. And Perez looking to make a real statement once again. And Ulrich saved by the bell and the two men, two men glance at each other. Bueno, una terminación de round bastante dura por parte del cubano en donde llegó, llegó con golpes duros, eh, llegó con golpes duros, más que todo el directo de izquierda llegó a pleno y también ha pegado buenos golpes a las zonas blandas de José. José tal vez se desesperó en el momento de tratar de encontrar la distancia, su distancia. Llegó con un par de volados al principio de la primera vuelta, pero la finalización fue muy, fue bastante dura, fue bastante dura a favor de, para, para Mike Pérez, para el cubano. ¿Cómo vieron ustedes la pelea, muchachos? Round number two. We're going to see the same sort of ferocity in the first round that we saw in the second round. Si acá es el Ezequiel dice que tire mal izquierda y a su vez el cubano lo va cerrando bien, lo va cerrando bien para meter la izquierda de él. Ahí llegó bien Urlich. Perez a little bit more, a little bit more chill, not trying to take his time a little bit more. You, could, you can't really say he was being that erratic because he kept, he kept landing shots in that first round. So. so lovely, lovely head movement there from Mike Perez. For the long layoff, big things have been expected from from Mike Perez. Originally, originally a heavyweight, lovely shot again. He keeps connecting, and training with the likes of Adam Bovenen, took part in the the World Boxing Super Series, given the current cruiserweight king, Neris Braid, is probably one of his probably one of his toughest fights to date. Barring Alexander Usyk. No, I think it's. Uh, I think it's just a matter of time here. The. the guy, oh, Ulrich's no. No slouch at all. Been in there with. Tushenko. Oh, good shot there to the body. I don't know how Ulrich sta stayed up there. Otherwise known as El Tigre. Good shot there from Perez over the top. That, that left hand over the top. And Perez fighting out Southpaw. Oh, good shot there again by Perez. Ulrich's done well to take these. Shane has got a good chin. <laughs> a, uh, a wry smile there from Mike. Y llegaron los dos en la terminación de esa vuelta, eh. Pero sí, obviamente, eh, la potencia se ve más en, en el cubano, que es como dijo acá el chino, sobre el tema del peso del cubano, como que, es, que pegó un despegue después del, del pesaje. Y obviamente los, los golpes, cuando son así, de mano a mano, contragolpe, se siente se siente la del cubano, por más que Ulrich pudo llegar y estuvo un poco más cerradito. Acá Ezequiel nos dice, si tira a la derecha a fondo, sin previa izquierda, y ya el moreno lo sabe, lo va, lo va leyendo, lo va leyendo, lo va leyendo. Y aparte, el cubano lo que hace bien es ir cerrándole el, el ring, pa, pa, justamente, cortarle el ring 
para que le quede justo para meter la izquierda a fondo. So when Ulrich comes in, he comes in, he comes in low, he keeps finding himself under the shoulders and arms of Mike Perez. Doesn't seem to be affecting Mike though. Oh yeah, great to see uh, a fighter of Mike's calibre back active, getting fights again. Oh, another nice shot there from Perez. Ulrich really really struggling with uh, Mike's repertoire here. Yes. Another good show there. Overhand left from Perez. Ulrich's been pretty much on the back foot the whole The whole, nearly two and a half rounds. Lauti perdió en el cuarto o en el quinto, me parece. Goes downstairs and upstairs, and again. He's doing well to keep his composure. Le piden que le gire para el otro lado, exactamente, para que esté lejos de la izquierda. some rhythm he got a sneaky shot to the body there when Ulrich was coming in low I don't I think he was a little bit hurt there a good shot on the inside there from Perez pretty, pretty perfect performance so far from from the Cuban See now, now residing in Cork and Ireland. Oh Big Irish contingent in here this evening. Una nueva vuelta ha terminado. Como que José Urlich le está haciendo más caso al, al rincón en cuanto al moverse, al no quedarse estancado en un lugar y se está moviendo mejor, alejándose de la izquierda de Mike Pérez, que se lo ve, se lo ve, que es un hombre de que tiene manos picantes, en esos cruces se ve que es picante, pero sin embargo, José Urlich la está llevando bien la pelea, ahora lo está caminando un poco mejor, y le está haciendo caso el rincón de tratar de alejarse de esa izquierda. Sí, ya peleó Ahumada, peleó la, el, una pelea anterior, Perdió en el cuarto o en el quinto, en el cuarto me parece, por nocaut. Pero hizo una buena pelea, lo, mientras le dio la nafta, hizo buena, buena, buena pelea. Y el avión Gauto ganó la primera vuelta. Referee 
it's a stop. Has a word with Ulrich, tells him to, to keep his head up. Se tiene que mover ahí. Sin embargo, lanzó buenos golpes y ahí se escapa. Y ahí tiene que salir bien. Sí, como decía, no sé si salió, si salió el mensaje porque tenía el micrófono apagado. Decía que acá Ezequiel decía que cancherea el cubano cuando termina las vueltas. Y puede ser un poco también de que esté un poco contrariado porque eh, van pasando los rounds y, y José Ulrich se va moviendo mejor y se va alejando de esa izquierda potente. Y ve que Pérez se está contrariado porque me da la sensación que se pensó que la pelea la iba a sacar enseguida y se va extendiendo y se va extendiendo porque como dijimos al principio Ulrich es un muchacho fuerte y de mucho corazón que no lo van a, a llevar así por arriba Saludos Fede, el Fede Grandone también está en el, en el fogón de, de boxeo, maravilla, un gran abrazo. Every time Ulrich comes in low, he finds himself under the elbow of Mike Perez. And a, a rare, a rare attack there from Ulrich at this stage. Big shot from Perez. The right hook from Perez. Shuddering the Argentine. Perez has got his hands low, feeling very confident in there. Y ahí nuevamente, ¿cómo andás, Damián? Grande, Damián Bora, otro muchacho que se junta al fogón de boxeo, maravilla, que lo felicitamos, que en el día, el viernes, el viernes obtuvo una excelente victoria en la comunidad valenciana en España, quedándose con el triunfo que ya vamos a estar haciendo mención con un video, con las imágenes de dicha victoria, una gran victoria, y uno, como siempre digo, se pone feliz cuando un amigo, un amigo de la casa, triunfa, un poquito, un poquito de ese triunfo, <ríe> me lo agarro para mí, como se dice, me pone muy feliz, muy feliz. Y otra vez, terminó la vuelta, y el cubano nuevamente con esa faz, eh, algo sobradora pero insisto, eh, es más que todo porque está contrariado y pensó que ya estamos en la quinta vuelta, pensó que esto se terminaba rápido, sin embargo a base de corazón y de un buen traslado en el ring, la va llevando obviamente, la potencia del cubano es la que está haciendo la diferencia tal vez José Ulrich no encuentra distancias para meter sus golpes y cuando los mete es cuando está en un contragolpe y se torna peligroso porque el cubano es picante, eso hay que reconocerlo. The signs are creeping out that... La pelea de Ahumada la pasé hace un ratito. Fíjate, fíjate que ya la subí. Primero está la pelea de, del avión Gauto y después está la pelea de Ahumada. En el muro de boxeo Maravilla, fíjate. Bueno, el regalo de la promotora, como siempre pasa, el regalito para el local por parte del árbitro y se tiene que mover Rulich, se tiene que mover de ahí porque le van a parar la pelea se tiene que mover se tiene que mover de ahí el árbitro lo está mirando ¿eh? el árbitro está mirando ya descontó un punto y ya está viendo eso ¿eh?
Rubén, dice, Rubén dice, José tiene que seguir peleando de contragolpe y quiere darse quieto ahí. Sí, 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 sí. Y no quedarse quieto. Sí, sí, sí. En esos cruces pegar e irse. No mostrarle franco fijo porque sí, ahí es una realidad. El cubano pega fuerte, es potente con los directos y le corta el ring para ese lado. Y otra cosa, no quedarse quieto nunca en un rincón y dejar que despliegue los golpes el cubano, porque el árbitro está a la expectativa y con unas ganas bárbaras de parar la pelea, no por lo que esté pasando en la pelea en sí, porque el argentino está contestando, sino como para darle una mano al cubano. Ya lo hizo con un descuento de punto. Oh, the Argentine showing how tough he really is. I'm surprised he's still on his feet. Justamente eso, lo que lo que veníamos hablando. Cuando se queda así en el rincón, no se tiene que quedar, se tiene que mover. Ulrich, he is. I don't think he's. I think it'd be unfair to say he's in there just to survive, but Perez is just making it absolutely impossible for him to. Bueno, hemos pasado el meridiano de la pelea ante, ante lo que pensaba este cubano al principio, que pensaba que esto iba a ser un trámite, el argentino demostró que tiene lo que tiene que tener en estas ocasiones y va llevando la pelea. Obviamente el cubano está ganando porque está desplegando un mayor volumen de golpeo y mayor... Eh, mayor eh, más reacio a la hora de golpear pero eh, cuando puede el argentino contragolpear lo hace bien el tema está suscitado en la potencia de cada uno sí jero sí sí el tema del tiempo es increíble ya en la otra pelea también no sé por qué se extiende sí yo sé por qué se extiende obviamente para beneficiar al cubano y darle un mayor trajín al argentino para que vaya perdiendo parte aeróbica, cardio. Ahí, eso lo hace bien el argentino, contragolpear de esa forma y moverse. Has a couple of big shots and Ulrich doesn't seem to like that. I think Perez, Perez just needs to take his take his time and he'll get him out there. Ulrich holding on for dear life. A jab to the body. Oh, big shot again. Big hook from Mike Perez. Shot to the body and then he goes upstairs with a hurt. And referee's jumping in, he's caught it off, and I cannot disagree with that. Big statement from Mike Perez once again. Qué lástima, qué lástima. Lo desbordó, lo desbordó. Y el muchacho de María Juana no. El muchacho de María Juana no lanzó golpes y dejó a Merced del árbitro para que pararan la pelea. El cubano estaba de desplegando todo tipo de arsenal sobre el, sobre sobre el muchacho de María Juana que bastante bien la iba llevando la pelea pero insisto el cubano pega muy recio ahí ese izquierdazo llegó a pleno 
y fue acumulando, fue acumulando cansancio, fue acumulando esos golpes, se van acumulando en el cuerpo, y el árbitro también tenía ganas de parar, pero bueno, la realidad es que contra el rincón no lanzaba golpes, y bueno, como que el cubano lo había desbordado en esa situación. Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. Porque es como decía el chino Abuel recién, el rebote del cubano ah, debe estar empezado. Maxi ya peleó el flaco Ahumada, ya la subí la pelea, la subí, está en el muro de boxeo maravilla. Está primero la pelea del avión Gauto y después está la de Ahumada. No te digo el resultado, así la puedes ver. Y vamos a ser realistas. José Urri peleó hoy con alguien que es pesado en realidad. Fíjense ya con la contextura física. Uno se da cuenta que ese físico, cuando pegó el estirón entre el pesaje y la pelea, dio más. Dio más de 91 kilos. Muchísimo más. Bueno amigos de boxeo, maravillas, no me iría nunca, acá Fer Lucas Pala, excelente transmisión, impresionante boxeo, maravilla, gracias por el esfuerzo, no, gracias a ustedes amigos por estar siempre pendiente de las transmisiones, conseguimos ese enlace, ese enlace que teníamos que conseguir y bueno, trajimos la presentación de los tres argentinos en Düsseldorf en Alemania, en donde bueno, ganó Gauto por nocaut en la primera vuelta y después sucumbieron los otros dos argentinos del flaco Ahumada dando una buena pelea, se quedó sin combustible y ahora el tigre de María Juana José Urlich que peleó ante un hombre de, de, de consagratoria, ¿eh? un hombre de, de importancia mundialista y que eh, subió siendo un peso completo en realidad, pero bueno, eh, hizo una buena pelea mientras le dio el, el cardio y el cubano pegaba duro, así que lo soportó, y bueno, cuestiones de las peleas, demostró José Urlich que cuando se le ponen difícil, él da ese plus que necesita todo boxeador. Felicitaciones también a José Urlich, más allá del resultado, porque peleó ante un cubano que realmente eh, es un hombre fuerte, tiene unos directos de izquierda muy fuertes, y, y las manos a las, man a las zonas blandas eh, duelen también. Pero bueno... Amigos de Boxeo Maravilla, en una semana repleto de argentinos, vamos a tratar de traerles imágenes de más argentinos por el mundo. Vamos a ir con la pelea de Mirko Cuello y tal vez pase la de el flaco Torres en los Estados Unidos frente a Benavides. Así que los estoy esperando y como siempre digo, hasta la victoria. Siempre. Su 